ഹലോ എവറി വൺ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കേട്ടഡ് കാറ്റഗറി ത്രീ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഇത് സോ വി ആർ ഡിസ്കസിംഗ് ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അതിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ വൺ വണ്ണിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇഫ് ദി പ്രൊബിലിറ്റി ഓഫ് ഹിറ്റിംഗ് എ ടാർഗറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ദെൻ വോട്ട് ഇസ് ദ പ്രൊബിലിറ്റി ഓഫ് മിസ്സിംഗ് ദ ടാർഗറ്റ് ഇപ്പോൾ ടാർഗറ്റിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രൊബിലിറ്റി ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രൊബിലിറ്റി ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ അപ്പോൾ തന്നിരുന്ന പ്രൊബിലിറ്റി വൺ മൈനസ് ചെയ്യുക വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ അത്രയായിരിക്കും 2 by 7 ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു അവർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ വൺ ടു ആണ് വോട്ട് ഇസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൻ ഫോംഡ് ബൈ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓഫ് ടു ഈക്വൽ ആർക്സ് സെന്റർഡ് ഓൺ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡീസ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഓഫ് സൈഡ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡുകളെല്ലാം വൺ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പാർക്ക് വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആർക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആർക്ക് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പോയിന്റിനെ സെന്റർ ആക്കിയിട്ടാണ് ആ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സെക്ടറിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ആ ഏരിയ തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ സെക്ടറിന്റെ ഏരിയ വരുന്നത് അപ്പൊ ഏരിയ ഓഫ് എ സെക്ടറിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ഫോമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ ഫോമുല വരുന്നത് തീറ്റ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഇവിടെ റേഡിയസ് വൺ ആയതാണ് വൺ സ്ക്വയർ വൺ തന്നെയാണ് വണ്ണിനോട് എന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പൈ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണല്ലോ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും വരുന്നത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് പൈ ബൈ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ പോർഷൻ പൈ ബൈ ഫോർ വീണ്ടും ഈ പോർഷൻ പൈ ബൈ ഫോർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഈ മൊത്തം സ്ക്വയർ മാത്രം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാം അതായത് മൊത്തം സ്ക്വയർ മാത്രം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടും ഈ സെക്ടറും ഈ സെക്ടർ എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് തവണ ഈ പോർഷൻ വരുന്നുണ്ടേ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് മൊത്തം ഈ സ്ക്വയർ മൈനസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡബിൾ ടൈംസ് വരുന്നതും കൂടെ പോകും ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെന്നാണ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ വൺ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പൈ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോർഷനിലെ സെക്ടറ് കൂട്ടത്തിൽ എന്ത് കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന സെക്ടറും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതും പൈ ബൈ ഫോർ ആണ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ സ്ക്വയർ മൊത്തത്തിൽ അപ്പോൾ ഈ പോർഷനും എലിമിനേറ്റ് ആവും ഇതും എലിമിനേറ്റ് ആവും ഡബിൾ ടൈംസ് ആണ് ഈ പോർഷൻ വരുന്നത് അതും എലിമിനേറ്റ് ആവും സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ വണ്ണും ആണ് ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു പൈ ബൈ ഫോർ ആണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ എനിക്ക് പൈ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ Now we can move on to the next question, 1, 1, 3. Using the figure given below, find the length of AB. AB is the length of AB. Now we will analyze the figure. Here we have 3 points, 5 points, and 5 points. Now we have 1 point, 5, 0, and denote AM. AB is the point of 0, 5, and denote AM. Okay, now we have the slope. M is equal to y2 minus y1 by 2 into y2 plus y1 into y2 plus 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 y2 x2 x1 മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ടാൻ തീറ്റ എയും നമുക്ക് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയാം ടാൻ തീറ്റ എം തന്നെ ആണ് അത് മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ വരുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് സ്ലോപ്പ് ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നതും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുഞ്ഞു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഓരോ ആംഗിൾസും ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റി എന്ന രീതിയിലാണ് വന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റി എന്നാണ് ആ കുഞ്ഞു
ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് എക്സ് എക്സിനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യാത്തൊരു വാല്യൂ വരുന്നത് ഏതിന്റെ അകത്താണ് ഏത് എക്സ്പാൻഷനിലാണെന്നാണ് ജനറൽ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ സി ആർ എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ആർ ബി റേസ് ടു ആർ എന്നാണ് ഇതാണ് ആക്ച്വലി ആൻസർ വരുന്നത് ഓരോന്നിലും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരെണ്ണത്തിലെ മാത്രം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാണ് അപ്പൊ എൻ സി ആർ അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കട്ടെ എ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ടേം അപ്പൊ എക്സ് സ്ക്വയർ റേസ് ടു എൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ നമ്പറിനെയാ നയൻ മൈനസ് ആർ ബി വൺ ബൈ ടു രണ്ടാമത്തെ ടേം വൺ ബൈ എക്സ് എന്നാണ് സോ വൺ ബൈ എക്സ് റേസ് ടു ആർ ഓക്കെ ആണല്ലോ എൻ സി ആർ നയൻ സി ആറിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു ഇത് ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ടു ആർ എന്ന് കിട്ടും വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ആർ എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ തമ്മിൽ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ടു ആർ മൈനസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മൈനസ് ത്രീ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ആറിന്റെ വാല്യൂ സുഖമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് സിക്സ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആറ് അങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള കേസുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കേസിൽ മാത്രമാ കിട്ടുന്നത് സോ ടേം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് എക്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ സിയുടെ എക്സ്പാൻഷനിലാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ വൺ ഫൈവിലേക്ക് പോകാം ടെൻ ഇയേഴ്സ് എഗോ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ഏജസ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി വോസ് വൺ ഇസ് ടു ടു ആൻഡ് നൗ ഇറ്റ് ഇസ് ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ വോട്ട് ഇസ് ദ പ്രസന്റ് ഏജ് ഓഫ് ദ യങ് ആ വൺ യങ് ആ വണ്ണിന്റെ മാത്രം ഏജ് ആ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കേട്ടോ ഇതും ചെയ്യാനായിട്ട് പണ്ടത്തെ ഏജ് വൺ എക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഓൾഡ് ഏജ് എന്നും പഴയ കാലത്തുള്ള വയസ്സ് വൺ എക്സ് ആണ് അതിന്റെ കൂടെ പത്ത് വർഷം കൂടി ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ത്രീ എക്സ് ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് വേറെ സുഖമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് ഈ വൺ എക്സിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ടെൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൺ എക്സ് വരും എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു എക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സ് എന്തായിരിക്കും ടെൻ ബൈ ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സ് ഫൈവ് ആ അതായത് ആദ്യത്തെ വയസ്സ് ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്ത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ എത്ര വയസ്സായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ വൺ സിക്സ് ആണ് ഇൻ ദ ഫിഗർ എ ടാങ്കിൾ ഇസ് ഇൻസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ എ റെക്ടാങ്കിൾ ഓഫ് ലെങ്ത് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ബ്രെഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ഫൈൻ സൈൻ എ എ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിലുള്ള സൈൻ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനല്ലേ അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സൈനിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോമുല ഏരിയ ഓഫ് ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ അല്ല എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആംഗിളാണ് വരുന്നത് ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ ട്രിക്നോമെട്രിയുടെ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏരിയ ഓഫ് ട്രാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് എ ഇൻറ്റു ബി സൈൻ എ ഈ ഫോമുല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ എയും ബി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള സൈഡ് അല്ലാത്ത ബാക്കി രണ്ട് സൈഡുകൾ ഇവിടുത്തെ സൈഡിന് എയും ഈ സൈഡ് ബിയും ഓക്കെ ഈ രണ്ട് സൈഡുകളുടെ മെഷർമെന്റും കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ ഈ ട്രാങ്കിൾ ഏരിയയും കണ്ടുപിടിച്ച് ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ആൻസർ കിട്ടും ഇവിടുത്തെ മെഷർമെന്റ് എയ്റ്റ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ട്വൽവ് വന്നാലേ മൊത്തം നമുക്ക് ട്വന്റി ആവുള്ളൂ ഇവിടെ ട്വന്റി ആണ് ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഇവിടെ എയ്റ്റും ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീനും ആണെങ്കിൽ ട്രിഗ്നോമെട്രി വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൈതകോറ സീറം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ മെഷർമെന്റ് നമുക്ക് കിട്ടും സുഖമായിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് സെവൻറ്റീൻ ആണ് അപ്പൊ ബി എനിക്ക് സെവൻറ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും അതേ രീതിയിൽ ഇവിടെ ട്വൽവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന മെഷർമെന്റ് ഫൈവും ഫൈവ് ഇൻ ട്വൽവ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് തേർട്ടീൻ ആണ് അപ്പൊ എയും ബിയും തേർട്ടീൻ ആണ് ഇനി ഈ ഒരു ട്രാങ്കിൾ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വേറൊന്നും ചെയ്യേണ്ട മൊത്തം റെക്ടാങ്കിൾ ഏരിയ നിന്ന് ഈ മൂന്ന് ട്രാങ്കിൾ ഏരിയ ഒന്ന് സെപ്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏരിയ വൺ വൺ സീറോ എന്നാൽ അതൊന്നും പ്രത്യേകം ചെയ്യാട്ടോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ ടുവിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ക
ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാവോ ആൻസർ എങ്ങനെ വരുമെന്ന് ജസ്റ്റ് ചിന്തിച്ചാൽ സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ ഫോർട്ടീൻ കിട്ടും ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഈ ഒരു കേസിൽ മാത്രം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഓരോന്നും എടുത്തൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അതായിരിക്കും സുഖമുള്ള വഴി ഇനി ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ടു സ്പിയേഴ്സ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ വൺ എസ് ടു ടു വാട്ട് ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ സർഫസ് ഏരിയ സുഖമാണ് അല്ലേ സർഫസ് ഏരിയയുടെ ഫോമുല പൈ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഫോർ പൈ ആർ വൺ സ്ക്വയർ എസ് ടു ഫോർ പൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് വരും രണ്ടിൻ്റെ ഫോർ പൈ ഫോർ പൈ കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു ആർ വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ സ്ക്വയർ ആർ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ അപ്പോൾ വൺ എസ് ടു ഫോർ എന്നാണ് വരുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റിനിൽ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റിന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം അത്യാവശ്യം സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേഗം നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ വൺ നയൻ ആണ് ദ ടാൻജൻ ആൻഡ് സീക്കൻ ലൈൻസ് ടു എ സർക്കിൾ മീറ്റ് അറ്റ് എ കോമൺ പോയിന്റ് ബി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഓഫ് എ ബി സി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം സീക്കൻ ആൻഡ് ടാൻജൻ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ബി സി ഇൻറ്റു സി ഡി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ബി എ അല്ലെങ്കിൽ എ ബി സ്ക്വയർ പക്ഷേ ഇന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാലോ ഇവിടെ സിക്സ് സ്ക്വയർ വരും ബി സി നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് സോ ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ വിച്ച് ഇസ് ട്വൽവ് അപ്പോൾ ബി സിയുടെ ലെങ്ത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി ട്വൽവ് ആണെന്ന് പറയാം അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ആണ് ദ ഫിഗർ ഷോസ് എ സെക്ടർ ഓഫ് റേഡിയസ് വൺ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് എ സ്ക്വയർ ഇൻസ്ക്രൈബ്ഡ് എനിറ്റ് വോട്ട് ഇസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ റേഡിയസ് എത്രയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ മെഷർമെൻറ്റ് എത്ര തന്നെ വരും വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ യൂണിറ്റോ ഇപ്പോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡയഗ്രാമിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഹാഫ് ഡി സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മതി സോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ഹാഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അതുകൊണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ കൺ ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഡിസ്കഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് ടോട്ടൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കാം ഇനി എല്ലാ വീഡിയോസിലും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് സോ താങ്ക് യു ഫ